Kann man allen, die jetzt live bei mir sind, entweder auf Facebook oder bei mir auf Zoom, in einer ganz besonderen Stunde, würde ich auch so einleiten möchte auf einen ganz besonderen Tag, nämlich auf den kommenden Sonntag, wo wir ganz speziell uns einem sehr, sehr wichtigen Thema stellen wollen, steht schon auch da ganz groß. Nämlich zuversichtlich und vorbereitet, uns Krisen fit zu machen. Das mag jetzt vielleicht bei einigen von uns auf innere Widerstände stoßen. Also gerade aus der Zeit, wo wir kommen, war es wohl einer der heftigsten Krisenerlebnisse jetzt unserer Generationen. Ähm, wollen wir natürlich jetzt von Krise schon gar nichts mehr hören. Aber es ist verständlich. Es ist, es ist nur menschlich dass es uns so geht und dennoch ist es umso wichtiger, weil man immer sehr, sehr knapp auch an anderen Krisen vorbeigeschlittert sind. Ich selber komme aus der Wirtschaft, ähm, habe miterleben dürfen, wie knapp das Bankensystem an, an Systemkrisen vorbeigeschlittert ist, dass nichts mehr geht und aber gar nichts mehr geht. Ich meine, wir haben es auch in den Medien miterlebt, aber mit ein bisschen tieferen Einblick weiß man, wie knapp das war, dass alles Geld vernichtet war. Und deswegen ist es eben so wichtig, was, was jetzt wir vorhaben am kommenden Sonntag gemeinsam mit mehreren Experten aus den Bereichen eben des Vorbereitens, des äh, Miteinander, vor allem gemeinsam was Aufbauens, des Autarkwerdens. Und als besonderes Highlight haben wir mit Dr. Peter Hutova wieder, so wie auch in früheren Jahren schon, wo wir uns gemeinsam vor allem auch auf der spirituellen, emotionalen Ebene vorbereiten wollen. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schön und wichtig. Ja, ihr Lieben, vielleicht, was, was kommt euch so, wenn ihr so an das Thema Krisenvorbereitung denkt? Was passiert da in euch? Weil wenn wir in uns so reinhören, dann kann das schon ganz viel machen mit uns. Und wie gesagt, die Krise jetzt vorhin, die wir erlebt haben über Corona, war natürlich groß für uns, aber in Relation war das gar nichts von dem, was unsere Großeltern erlebt haben oder unsere, ja, weil unsere Vorfahren erlebt haben. Da ist es um ganz andere Dinge gegangen. Und wenn wir so reinhören in uns, macht es vielleicht was mit uns, wenn wir uns diesen Themen stellen. Genau, Brigitte schreibt gerade, dass ihr alle eingeladen auch in den Chat zu schreiben, wie es euch geht. Das ist gut. Also wenn ihr bei dem Thema schon einigermaßen in der Ruhe seid, ist es ein gutes Zeichen. Wenn es Ablehnung erzeugt, ist es auch ein gutes Zeichen weil es uns zeigt, dass in uns was blockiert und noch irgendwo sich diesem Thema nicht stellen will. Das einfachste und vielleicht sogar die leichteste Erklärung, warum es wichtig ist, sich vorzubereiten, sind die Auswirkungen, die ein mögliches Blackout, ein möglicher europaweiter Stromausfall auf uns haben kann. Wenn wir uns mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt haben, das noch nie gehört haben, dann kann das für uns auch sehr fern wirken. Wenn wir uns mit dem schon mal beschäftigt haben, dann haben wir erlebt, dass wir in den letzten Jahren aber sowas von knapp an einem wochenlangen, vielleicht sogar monatelangen Stillstand unserer Gesellschaft, unseres Versorgungssystems waren. Nur durch einen sehr intuitiven Schritt der österreichischen äh, Energiebehörden, die abgewichen sind von 
davor abgesprochen Regelungen und ihrer Intuition vertraut haben, war es möglich, dass Europa nicht komplett dunkel wurde und das dann eben für mehrere Wochen. Dieses für mehrere Wochen können wir auch vielleicht ganz schwer nachvollziehen. Aber wenn diese Stromsysteme ausfallen, wenn die mal runterfahren, dann hat es eine Kettenreaktion zur Folge. Dann ist das nichts, was für Stunden wieder mal nach ein paar Stunden gelöst ist, sondern es dauert dann eben Wochen, teilweise Monate. Es gibt sogar Simulationen, da kann das über ein Jahr dauern, bis wieder die komplette Situation, wie wir sie heute haben, hergestellt ist. Und das kann man im Internet googeln, da kann man sich in unterschiedliche Videos reinbegeben. Es hat viele Dokumentationen dazu schon gegeben, ganz viele Vorbereitungen auch der einzelnen Städte. Also in Österreich kann ich sagen, das sind wir relativ gut organisiert. Und es ist einfach dieses Erkennen, dass die, die uns unterstützen, dass es zu keinem Blackout kommt, einfach uns Monat für Monat sagen, es ist kritisch, es wird kritischer. Und wir schaffen es fast nicht mehr, es zu verhindern. Und so ist es ein Anerkennen dessen, dass wir uns nicht mehr mit den Themen, die, die wir so als selbstverständlich empfinden, nämlich der Staat sorgt für uns und äh, es kommt der Strom bei der Steckdose raus und das Wasser kommt eben beim Wasserhahn raus und das Essen kommt natürlich vom Supermarkt, von wo sonst diese ganzen Selbstverständlichkeiten einmal überdenken, weil alleine diese Seite, und das gefällt mir so gut jetzt an, an der Stadt Feldbach in der Steiermark, die haben sie super, super, super vorbereitet. Die haben ganz viele äh, Workshops gemacht für die Bevölkerung, ganz viele äh, Treffen, wo man eben sich zusammenschließt, wo man äh, gemeinsam sich abspricht, was tun wir in so einem Fall, wer kann wem helfen und vieles mehr. Und sie schreiben dennoch auf ihrer Startseite da, wir brauchen jeden Einzelnen in der Bevölkerung, dass er sich zumindest für zwei Wochen selbstständig vorbereitet, autark leben zu können, sich selbst versorgen zu können. Sonst wird es auch nicht für die Stadt Feldbach, die super vorbereitet ist, möglich sein, das Größtmögliche abzufedern. Und das hat schon eine große Aussage. Das hat schon eine riesen, riesengroße Aussage. Und dann wird es verständlich, warum es mittlerweile viele Seiten gibt, die sich eben für diesen Blackout-Fall mit unterschiedlichen Paketen, die fix fertig geschnürt sind, vorbereiten, wo alles drin ist für zwei Wochen oder auch länger, je nachdem, wie man sich halt vor, bevorraten möchte. Also solche Sachen findet man auch recht schnell. Ähm, eben es sind die wichtigsten elektronischen Dinge drin, eben die Radioversorgung über ein Kurbelradio, nur als Beispiel und vieles mehr. Ich will jetzt nicht zu genau darauf eingehen. Dazu haben wir auch in ja, jetzt mehrere Videos, die uns da jetzt schon die letzten Jahre in unseren Workshops begleiten und wir da ganz viel Unterstützung bieten. Ja, und was ist das vor allem? Es ist auch natürlich uns. Wie geht es uns? Also es geht jetzt nicht nur um die physische Vorbereitung, dass wir zumindest für zwei Wochen, aus meiner Sicht viel länger, aber wie auch immer, es kann jeder für sich selber einschätzen, äh, vorbereitet sind, einfach autark leben zu können. Und diese Gedanken einmal durchgeht, wo lebe ich derzeit, ist es dann noch lebenswert und möglich dort zu leben, wo ich derzeit lebe, wenn so eine Krise eintritt, wo nichts mehr geht. Also ich kann gerne mit euch dann auch Videos teilen, die einen sehr guten Überblick geben über diese Szenarien, was dann auch an Bandbreite eintreten wird. Und ja, das Leichteste ist einfach, sich einmal vorzubereiten, weil dann ist der Teil einmal abgehakt und man weiß, passt, ich, ich bin dann nicht mehr in Panik und versuche etwas zu bekommen, was ich eh nicht mehr bekomme. Weil die Hochrechnung ist die, könnt ihr jetzt selber mal kurz schätzen in euren Gedanken, wie lange ihr erwartet, dass ihr noch einkaufen könnt, wenn so ein Blackout ist. Also ihr könnt jetzt die Zeit euch denken, erraten, was ihr schätzt, wie lange man noch Dinge bekommt im Supermarkt. Und die Hochrechnung unseres äh, Katastrophenschutzes in der Steiermark ist acht Stunden. Nach acht Stunden ist es fertig. Da ist dann nichts mehr zu haben in unserem derzeitig aufgebauten System, das so on demand funktioniert. 
wir sind so gewohnt, irgendwas, wie oft wir einkaufen geht, ich gehe nicht so oft einkaufen, weil ich bevorratet bin und aus Vorräten auch lebe. Aber äh, viele von uns erwarten, dass eben auch dieses Versorgungssystem weiter funktioniert, was es nicht tun wird, weil a, die Menschen übertrieben einkaufen werden und b, die Versorgung nicht nachkommt. Also es sind ganz simple Dinge, die, die man wissen kann, um eben dann ganz entspannt diese Zeit zu überstehen, Freunden zu helfen, den Familienmitgliedern zu helfen. Und dann kommt eben auch der Aspekt in der medizinischen Versorgung, der gesundheitlichen Versorgung, der emotionalen Stabilität. Und das ist das, wo wir vor allem reingehen wollen. Also jetzt auch im Workshop, wir werden uns nicht in der Tiefe beschäftigen mit jetzt, wie bereite ich mich physisch vor, das kann man alles im Internet finden. Da kann ich euch auch ein paar Tipps geben, wo, wo man das sehr einfach nachschauen kann, sich selber zusammenstellen kann, bestellen kann. Sondern es geht vor allem unsere, um unsere emotionale Vorbereitung. Und ich bin bewusst jetzt einmal so, jetzt rein einmal mit diesen Themen reingegangen in diese Einheit heute, damit ihr auch für euch jetzt schaut, wie geht es euch? Was, was macht es, wenn wir uns mit diesen Themen beschäftigen? Viele, mit denen man spricht, man klar ist auch ein Resonanzprinzip, sagen dann, kein Problem, ich kenne mich aus mit Kräutern, so wie jetzt am Wochenende jemand im Kalligrafie-Workshop war bei uns in Wien, die dann gesagt hat, überhaupt kein Problem, ich weiß, was ich im Wald finde, ich weiß, wo ich es finde, ich weiß, wie ich mich ernähren kann in der Natur, habe ich keine Sorge. Und, und so geht jeder unterschiedlich um mit diesen Themen, aber wichtig ist, dass wir uns eben damit beschäftigen, weil es eine sehr, 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 sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass es eintritt auf die eine oder andere Weise. Und damit dann eben wir in der Kraft sind und vor allem anderen helfen können, deswegen ist es gut, vorher schon die Schritte zu setzen, dass es uns gut geht und wir damit eben unsere Kraft sind. Und wie gesagt, eben das Hinschauen, was macht das Thema mit uns, ist einmal ganz wichtig. Lehne ich es ab, schiebe ich es weg, dann ist auch in mir eine Erinnerung gespeichert, die mich von dem abhalten will. Wenn ich jetzt eben an das Thema eben der Seele glauben kann, die von Leben zu Leben geht, dann haben unsere Seelen ganz viel erlebt. Die haben viele, viele Krisen erlebt, haben in sich gespeichert, damit auch unterschiedliche Schmerzen gespeichert, unterschiedliche Verluste erlebt. Und das kann natürlich alles in solchen Situationen hochkommen. Plus, wir sind es nicht gewohnt. Also unser, allein unser geistiges, mentales System ist es nicht gewohnt, kennt diese Situation nicht. Unsere Großeltern vielleicht haben das noch erlebt, in den Kriegszuständen in vielen. Die haben dann Umgang mit solchen Situationen, viel leichter dann. Oder Menschen, die aus ärmeren Regionen kommen. Oder wie Amadea eben, die in Albanien aufgewachsen ist, eine Kindheit gehabt hat, die wir uns im Westen nicht vorstellen können. Die sind ganz anders vorbereitet, weil sie es erlebt haben. Und uns geht es aber im Westen, in unserer Verwöhntheit, so wie es den Menschen, den Ureinwohnern in der Dominikanischen Republik gegangen ist, wie die ersten spanischen Schiffe gekommen sind. Obwohl die gekommen sind, obwohl die geankert haben da draußen, obwohl die physisch vorhanden waren, hat man nachher berichtet, es war so, als hätten die Ureinwohner das nicht gesehen, weil das in ihrer Vorstellung nicht vorhanden war. Die haben das nicht realisieren können, was das da war, das da kommt. Und auf einmal waren dann auch andere Menschen da auf der Insel und konnten erstmals einmal gar nicht damit umgehen, weil es eben nicht in ihrem Bewusstsein bisher vorgekommen ist. Und so ist es wichtig, eben sicher mal bewusst machen, was das heißt, solche Phasen, wenn solche Phasen kommen, wie kann ich damit umgehen, damit ich nicht in einer Schockstarre verfall und in einer Panik verfall und an Emotionen andock, die in mir veranlagt sind und die auch im Kollektiv veranlagt sind und äh, ja, dann überhaupt handlungsfähig bin. Also in der ersten in der ersten Linie muss ich mal für mich dann schauen, dass ich selber mich stabilisiere in so einer Phase. Unter Anführungszeichen so wie im Flugzeug eben mir selber mal in einem Notfall die Sauerstoffmaske aufsetze, bevor ich anderen helfe. Und genauso ist es in solchen Phasen. Und wenn wir jetzt im Bereich der Selbststärkung schauen, gibt es natürlich schon ganz viel Wissen. Jeder hat vielleicht seinen Weg gefunden. Bei uns ist es die 
besondere, wunderschöne Kraft der Quelle, mit der wir uns verbinden. Wir lernen sehr viel über Hintergründe aus der traditionell chinesischen Medizin, aus den taoistischen alten Weisheiten und auch aus den aktuellen Tao-Wissen und Tao-Weisheiten, die jetzt auf Mutter Erde kommen. Und allein dort können wir ganz viel lernen, ganz viel machen für uns, für unser Wohlbefinden und unseren Gesundheitszustand. Also ein, ein Klassiker ist eben, dass der, der himmlische Kreislauf aus den taoistischen, aus den alten taoistischen Lehren, in dem schon alles drinnen steckt. Also wenn man da reinschaut, da ist alles drin, was wir brauchen. Vor Jahrtausenden wusste man schon, wie kann ich mich befreien von Depressionen. Wie kann ich befreien von innerer Unruhe? Wo kann ich mich stärken? Was sind die Energiezentren, die egal, ob ich jetzt ausreichend Nahrung bekomme, egal, ob es außen kalt oder heiß ist, mich richtig versorgen kann? Diese taoistischen Mönche sind ja auch oft in entlegensten Regionen gesessen, in ihrer Meditation, in ihrem Wunsch, auch in der persönlichen Entwicklung weiterzukommen, in der Verbindung zum Himmel, zur Quelle weiterzukommen. Das heißt, die sind auf Bergen gesessen, wo es urkalt war. Und die durften eben mit ihren Energiezentren dann arbeiten. Die durften eben erkennen, dass der Körper alles selbst hat. Der Körper kann Selbstheilung, der Körper kann Selbststärkung, der Körper kann Hitze aufbauen, der Körper kann sich kühlen. Da ist vieles möglich. Ich muss einfach nur wissen, mit welchen Bereichen des Körpers arbeite ich, mit welchen Energieflüssen arbeite ich, mit welchen Übungen arbeite ich. Und so können wir jetzt einmal auch vielleicht ganz kurz nur beginnen und jetzt nach dieser Viertelstunde jetzt ein, Einführung einfach jetzt einmal uns auch entspannen und auch einmal öffnen, das heißt körperlich öffnen, also mal den Brustkorb auch öffnen und auch uns strecken. Wir können auch dazu aufstehen ganz kurz, um aus dem Qigong abgeleitet ein paar Übungen zu machen. Das heißt, wir können uns ganz bewusst mit Mutter Erde verbinden, indem wir breit stehen, breitbeinig stehen, schulterbreit stehen, ganz leicht in die Knie gehen, aus, ausgerichtet zum Himmel, das heißt, im Aufrecht stehen, in unsere Herzensverbindung, in die Verbindung gehen. Man kann sich einen Lichtstrahl vorstellen, der entsteht aus dem Herzen. Einer geht zur Mutter Erde, einer geht zum Vater Himmel. Das heißt, es öffnet sich unten unser, unser äh, Fundament, unser Wurzelchakra. Es öffnet sich nach oben das Kronenchakra. Und allein nur diese Verbindung ist auf Englisch weiter, ist lebenswichtig. Nicht nur auf Englisch, sondern für jeden von uns. Das sind unsere beiden großen Vater-Mutter-Prinzipien, Vater-Mutter-Energien, die uns nähern. Egal, ob jetzt physisch was zu essen habt, das sind die beiden, aus denen wir alles beziehen können. Deswegen wird man in unseren Übungen, die, die wir immer gemeinsam machen, immer wieder sehen, merken, wir gehen immer wieder in diese Verbindung Himmel-Erde. Wir docken immer wieder an bei Mutter Erde, versuchen uns zu öffnen, versuchen schneller zu sein in Erden, uns weiter zu öffnen, unser Herz weiter zu öffnen, unsere Chakren weiter zu öffnen, um einfach diese gute Lichtverbindung zu haben, nennen wir es mal so, als ob wir Lichtwurzeln jetzt aus unseren Beinen, aus unseren Fußsohlen wachsen müssen zu Mutter Erde. Und es geht, indem wir immer mehr uns verbinden. Verbinden heißt auch geben, verbinden heißt auch etwas aussenden. Und was senden wir aus? Wir senden Licht und Liebe aus, Dankbarkeit, Wertschätzung. Wir können es auch aussprechen. Liebe Mutter Erde, wir lieben, ehren und wertschätzen. Bitte nähere uns heute, stärke uns heute mit all deiner so wundervoll, heilsam, wohltuend, schützend, in Kraft. Danke, danke, danke. Je mehr wir Wertschätzung, Liebe und Licht schicken können, desto mehr werden wir spüren, sind wir verbunden, kommt was zurück. 
Also wir fragen nicht unbedingt um was, sondern wir geben mehr, wir schicken mehr. Und das Gleiche zu Vater Himmel, das Gleiche in alle Ebenen da oben bis hin zur Quelle. Wir lieben, ehren und wertschätzen euch. Bitte kommt und bitte stärkt uns heute. Alle, die kommen wollen, wir schicken euch all unsere Liebe, all unsere Wertschätzung. Danke, danke, danke. Und auch da können wir uns vorstellen, jetzt ganz viel Licht, Äste wachsen beginnen aus unseren Kronenschakern. Und so werden wir wie, wie ein physischer Lichtbaum, der sich tief verwurzelt von, mit Mutter Erde, kann man vielleicht auch spüren, und dessen Äste so ganz weit in den Himmel reichen. Und dann sind wir schon dort, wo wir wirklich wundervoll auch verbunden sind, genährt sind. Und das können wir natürlich auch mit Klängen unterstützen. Einer der bekanntesten Klänge weltweit ist Om. Und Om schwingt herum und öffnet uns zum Universum. Also wir können eben das unterstützen, indem wir nicht nur ansprechen unsere Seelenkraft nutzen sozusagen, Hallo sagen zu allen Seelen. Wir können auch unterstützen mit der Visualisierung, was man macht. Wir können mit dem Körper unterstützen, dass man der Körperhaltung nimmt. Aber auch mit dem Klang. Und in dem Fall können wir es mal oben machen. Wir können schauen, dass wir eben jetzt unser Kronenchakra weiter öffnen. Mit ganz langen Oms. Das heißt, wir atmen tief ein. Fortsetzen, bis wir das Gefühl haben, wir sind jetzt ganz, ganz gut verbunden zum Himmel. Und die nächste Schlüsselstelle ist unser Herz. Und dort ist der Klang A. Und dort machen wir jetzt auch ganz weit auf. Aber wir machen es gleich so von oben kommen, in dem Fall. Om Je nachdem, wo wir hinschauen, tibetische Traditionen, AR, andere Traditionen, AH. Das ist ein langes A. Om. Jetzt gehen wir noch in die Verbindung, in den Unterbauch, dass wir auch den Unterbauch ganz weit öffnen. Und dort ist der Klang Hong. Hong. Je nachdem, aus welcher Tradition ich komme, H-E-N-G, H-O-N-G, klingen dort sehr ähnlich mit Hong. Können wir auch wieder von oben beginnen mit Hong. So von außen ganz viel positive Energie vom Universum holen. Om.
Kann man auch schon spüren, ist da jetzt auch wirklich Energie zu uns gekommen? Das spürt man an den Handflächen. Je nachdem, wie lange ich die Übung mache, wie intensiv ich sie mache, desto größer, intensiver, intenser wird dieses Licht, diese Energie, die ich spüren kann, die sich da formt. Und die ist enorm heilsam. Die kann in unterschiedliche Körperregionen schicken. Und für alle, die das Buch noch nicht zu Hause haben, die Seele, Geist, Körpermedizin von Dr. Shigang Shah ist eines der Bücher, das, das braucht jeder Haushalt zu Hause, weil da sind alle Übungen drin, die uns helfen in der Selbststärkung. Können wir uns gerne wieder hinsetzen. Wir könnten es natürlich fortsetzen, was wir auch in den nächsten Tagen vor allem auch am Sonntag machen. Also Om Ahong aus dem Tibetischen oder Wong Ahong, so wie es auf Chinesisch formuliert ist, ist ein urkraftvolles Mantra, uns zu verbinden. Und natürlich geht es dann weiter. Wir können dann jetzt gerade in der, in, der, in der Ausrichtung auf wichtige Übungen zur Stärkung unseres Fundaments weiterschauen. Was, was gibt es noch? Wo, wo kann die Reise hingehen? Und ein ganz besonders wichtiger Bereich oder Bereiche sind unsere drei Körperebenen, Körperbereiche. Das Sancha oder dreifach Erwärmer auf Deutsch. Eine wichtige Erkenntnis aus der DCM, weil es in unterschiedlichen Ebenen in diesen drei Körperhälften oder Körperteilen, im oberen Schau, wie wir sehen, über dem Zwerchfell, dem unteren Schau, unterhalb des Nabels und dem mittleren Schau dazwischen drinnen, unterschiedliche Blockaden geben kann, die sich dann wieder auf darüber oder darunter liegende Organe auswirken kann. Das heißt, auch da sich zu vertiefen, wie funktioniert mein Körper in der Selbstheilung, kann enorm, enorm wichtig sein. Gerade in einer Zeit, wo, wo auch eine Medikamentenversorgung ausfallen kann. Wie, wie helfen sich da Menschen, die älter sind, die Medikamente brauchen oder egal welchen Alters? Das heißt, wir brauchen dann Lösungen. Und natürlich, das Schönste wäre, und deswegen habe ich es dann an der Stelle auch angeführt, wenn wir alleine aus der Meditation heraus in einem so positiven Lichtfeld sein können, dass wir einfach zuversichtlich sind, dass unsere Emotionen sich einmal entspannen, was auch immer draußen passiert, dass wir in die Ruhe kommen und dem vor allem in der Kraft sind, uns wieder selbst aufzubauen und selbst zu stärken und selbst zu heilen, wenn etwas außerhalb der Balance wäre. Dann dem Beispiel, deswegen auch habe ich es mit reingenommen für heute, der wichtige Hinweis, wir haben einen ganz besonderen Versorgungspunkt für unser Leben. Es gibt einen Akupunkturpunkt, der ist ganz, 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 ganz wichtig. Vielleicht haben wir noch nie drüber nachgedacht, warum dieser Punkt Wingman heißt. Ihr könnt es googeln, wenn das für euch neu ist. Vielleicht habt ihr schon mal gehört, dass man in den Unterbauch meditiert, um dort seine Kraft zu tanken. Und vielleicht habt ihr in vertieften Meditationen schon mal gehört, dass man auch in solche spezielle Punkte hinein meditieren kann. Men heißt Tor, Ming heißt Leben. Das Tor des Lebens versorgt uns mit universeller Lebenskraft. 
Und deswegen ist dieser Punkt ganz wertvoll für Meditation und für Übungen, weil er uns andocken lässt, weil er uns abholen lässt, all das, was das Universum, die Quelle für uns bereitet. Und deswegen ist vieles, was in den Büchern steht, von Dr. und Master Shigang Shah vielleicht teilweise neu für uns, aber alles, was da drinnen steht, ist lebensbereichernd, lebensrettend, weil man es weitergeben kann und für Menschen, die gerade Unterstützung brauchen. Ja, einfach sowas von schön zu wissen, was wir als, als Wesen alles können, was wir als Körper, Geist und Seele alles können, wenn wir eben dieses Wissen bekommen, was in den alten Tau lehren, eigentlich schon zum Großteil vorhanden. Vieles kommt auch wieder neu jetzt auf der Erde, um auch äh, uns zu unterstützen auf unserem Weg. Aber es gab auch schon vieles. Und da kann man ganz viel draus lernen. Auch eben das unterschiedliche Klänge, so wie wir es gerade genutzt haben, so wie jetzt zum Beispiel der Klang H, den möchte ich auch hervorheben, so wie dieses wichtige Energiezentrum, nämlich das Energiezentrum des unteren Tanziens im Unterbauch, wo man gerne so unterhalb unseres Nabels die Hände hinlegen. Dieses Energiezentrum werden wir enorm brauchen in jeder Phase des Lebens. Wenn es uns nicht gut geht, gesundheitlich, ist das eines der entscheidenden Energiezentren. Wenn wir uns wünschen, dass unsere Intuition sich verbessert, das ist eines der entscheidenden Energiezentren. Wenn wir uns wünschen, dass wir auch äh, wenn es draußen kalt ist und wir mehr Energie uns wünschen, mehr Hitze wünschen, ist das eines der entscheidenden Energiezentren. Wenn wir uns wünschen, dass wir besser geschützt sind, ist das einer unserer entscheidenden Energiezentren. Wenn wir uns wünschen, dass wir besser geerdet sind, ist es eines der entscheidenden Energiezentren. Das heißt eben, jeden Tag den unteren Tantien mit Übungen zu stärken, ob das jetzt aus dem Qigong kommt oder wie die Mantren aus den wunderschönen Buch Büchern von Dr. Master Shigang Sha, dann werden wir merken, das Leben ändert sich, unsere Gesundheit, unsere Vitalität ändert sich, wenn wir zum Beispiel dieses wichtige Energiezentrum aufbauen. Können wir auch kurz machen. Wir können eben auf unserem Unterbauch, einfach unter des Nabels leicht klopfen beginnen. Und wir chanten jetzt einfach mal nur die ersten vier Zeilen. H ist, das, ist der Klang, der uns das untere Tantien stärkt. Hachin dann bedeutet, dass sich dort eine goldene Lichtkugel form. Da Chang Chen ist der Bezug zu einer besonderen Qualität, nämlich dem größten Erblühen dieser unendlichen Fülle der Quelle. Und diese unendliche Fülle der Quelle, die laden wir ebenso in den unteren Tantien ein und bitten eben Da Chang Chen uns zu stärken, uns aufzubauen und eben dort diese goldene Lichtkugel zu formen. Und so kann man ganz sanft einfach so mit beiden Handflächen klopfen. Ha, 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 chi, ha. Da chang shan, da chang shan, chi, da. Ha, 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 ha chi, ha. Da chang shan. Da Chang Shen Chi Ha 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 Chi Ha Da Chang Shen Da Chang Shen Chi Da Vielleicht merkst du, da kommt doch jetzt Freude hinzu. Ha 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 Chi Ha Da Chang Shen, Da Chang Shen Ji Wir visualisieren jetzt auch eben dieses Licht in uns, im Unterbauch, dass da wirklich diese goldene Lichtkugel entsteht. Die ist ursprünglich einmal faustgroß und die kann noch viel größer werden, eigentlich Körpergröße. Allein. Je mehr wir üben, desto kraftvoller werden wir, desto geschützter werden wir, desto geerdeter, desto versorgter werden wir desto besser geht es uns durch diese Dinge. Und neben jetzt eben der Vorstellungskraft, neben dem Mantra, neben der Körperkraft, neben dem 
Hallo sagen zum Mantra, zum unteren Tantien, liebes Mantra, lieber unteren Tantien, ihr habt die Kraft, meine Energie, Ausdauer, Vitalität, Immunität zu stärken. Wir sind so dankbar. Kann man noch eine nächste Kraft nutzen? Die nächste Kraft ist die Kraft der Tau-Kalligrafie. Und da habe ich eben eine wunderschöne Tau-Kalligrafie geschrieben von Cecilia Liu, die große Tau-Kalligrafie-Lehrerin weltweit, die eben direkt von Dr. Master Shai all die, die Weisheit weiterbekommen hat und uns eben unterstützt und stärkt in der, im Verständnis und im, im, eben auch im Verbinden mit der Tau-Kalligrafie und natürlich im Schreiben der Tau-Kalligrafie. Und das ist eben Da Chang Shan. Das ist wunderschöne Erblühen, diese wunderschöne Fülle um uns, die, die unendlichen Möglichkeiten der Quelle für Gesundheit, für Fülle in Beziehungen, für Fülle im Leben, für Fülle in den Finanzen, die können wir auch nutzen. Liebe Tau-Kalligrafie, Da Chang Shan, bitte stärke unseren unteren Dantien. Hilf uns, unseren unteren Dantien aufzubauen. Danke, danke, danke. Ha, ha, ha. Ha Jing Da Da Chang Shan Da Chang Shan Jing Da Ha 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 Jing Da Da Chang Shan Da Chang Shan Jing Da Ha 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 Jing Da Da Chang Shan Da Chang Shan Jing Da Und Wir können auch die Tau Kalligrafie nachfahren. Das heißt, wir nehmen die fünf Finger, formen sozusagen einen, ja, einen imaginären Pinsel. Noch dazu hat diese Fingerhaltung die besondere Kraft, jetzt unsere fünf Elemente zu stärken, nennt sich auch fünf Elemente Fingerhaltung, Handhaltung. Und wir fahren dann den Verlauf der Kalligrafie nach. Ich fahre einmal mit der Hand so mit, damit ihr seht, wie. So können wir uns noch tiefer mit der Frequenz und Schwingung einer Tau-Kalligrafie verbinden und damit diese höchste Frequenz und Schwingung der Quelle, der Schöpfung zu uns rufen, in uns auftanken, aufnehmen. Und da ist das Nachfahren eines der Schlüsselerlebnisse vielleicht für viele, wie wunderschön wir leicht mit einer Tau-Kalligrafie uns ja, an ganz hohe Frequenzen und Schwingungen anbinden können, wie schnell wir verbunden sind mit dem Himmel, mit der Quelle, wie leicht es fällt, eben da positive Energie wieder aufzunehmen und positive Informationen aufzunehmen. Ha, ha, ha. Ha Jing Da Da Chang Shan Da Chang Shan Jing Da Ha 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 Jing Da Da Chang Shan Da Chang Shan Jing Da Ha, 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 jing da. Da chang shan, da chang shan, jing da. Und wir können auch da jetzt länger fortsetzen. Alle, die das Video später auf YouTube anschauen oder auf Facebook, können es gerne stoppen, jetzt das Bild anhalten und weitermachen. Weil es wunderschön ist, und so wichtig ist, den unteren Dantien aufzubauen. Aber der unteren Dantien ist noch nicht alles. Es gibt da viel mehr. Der untere Dantien sitzt natürlich da vorne, wo wir schon gezeigt haben. Nämlich unterhalb des Nabels. Da sitzt er. Und berührt aber auch einen ganz, ganz wichtigen Bereich. Dieser Bereich, den, der nennt sich Chong auf Chinesisch. Mitte. Das heißt, wenn wir in unsere Mitte zurückkommen wollen, ist es sehr, sehr wichtig, diesen Bereich zu stärken. Deswegen, ohne es auszusprechen, gehen viele Meditationen in den Unterbauch. Viele Qigong-Übungen oder Übungen, die in Kung-Fu zur Vorbereitung gemacht werden, 
versuchen, den Unterbauch zu stärken. Warum? Weil einerseits der Unter dann N da sitzt, andererseits der ganze Kundalini-Bereich da sitzt, dann eben diese wichtigen Akupunkturpunkte sind, wie man schon vorher gesagt haben, der ming meng akupunkturpunkt Dann noch ein ganz ein wichtiger hier herunten, wo man drauf sitzen sozusagen, der Hui-Yin-Akupunkturpunkt, die Sammlung, alles Yin in uns, die Verbindung zur Mutter Erde. Das heißt, wenn wir diese Mitte, diesen Chong stärken, dann entwickeln wir dieses Lichtfeld in uns, das uns hält, das uns stärkt, das uns schützt. Also in jeder äh, emotionalen, unausgeglichenen Situation ist jetzt dieses Mantra, das Mantra Hei Hang Hung Ha, ein Schlüsselmantra, das wir auch kurz jetzt ausprobieren wollen, um uns gleich einmal weiter zu stärken. Und wir nehmen gleich die Taukalligraphie mit hinzu, die mit diesem wunderschönen Mantra verbunden ist und uns damit dann noch mehr an Unterstützung bringt. Sie kommt aus dem Buch Wunder der Seelenheilung, ebenfalls von Dr. Master Shigangsha. Liebes Mantra, Hei Han Hong Ha. Liebe Taukalligraphie, Hei Han Hong Ha. Wir lieben, ehren und wertschätzen dich. Bitte stärke meine Mitte, stärke meine Basis, stärke mein Fundament, damit ich gut geerdet bin, damit eben Dinge, die von außen kommen, mich gar nicht mehr irritieren, sondern ich einfach solide im Unterbauch bleibe. Ich nicht in die Irritation meines Herzens, meines Geistes komme und meine Energien sich dann wieder verstreuen und die dann vor allem in Krisensituationen sehr schwer richtige Entscheidungen treffen kann. Teilweise meine Intuition verliere. Oft höre ich Menschen, die unter Stress sind, sagen, ja, ich kann jetzt nichts checken. Ich, ich, bin, ich bin jetzt so außer mir. Ja, genau dort funktioniert es. Genau dort braucht man es ja auch. Genau dort hilft es nichts, wenn ich jetzt warte oder auf jemand anderen hoffe, dass er mir irgendwas sagt. Genau dort, wenn es wirbelt und stressig ist und unangenehm ist, dann geht es darum, unsere Intuition zu hören. Das ist ja nur ein, eine Einbildung, dass es dann nicht geht. Das heißt eben, dieses Bauchgefühl zu halten, diese Intuition zu halten in den schwierigsten Situationen, ist der Schlüssel. Uns zu beobachten, was machen die Menschen mit uns, die uns irritieren, mit ihren Worten über uns, zu uns, mit ihrer Kommunikation zu uns, mit ihrem Verhalten. All das darf Vergangenheit sein, ist nicht mehr, braucht gar nicht mehr vorkommen in unserem Leben, wenn wir aus einer starken Mitte heraus leben. Ist auch viel schöner, weil wir viel liebevoller mit allem umgehen können. Es ist viel effizienter, weil man keine Energien verbrauchen in Diskussionen und in darüber beschweren und sich fragen, warum kann das nur so sein, dass jemand so zu mir ist und was auch immer. Sondern wir sind in unserer Mitte, wir sind gestärkt. Und auch das nutzen wir jetzt. Liebes Mantra, liebe Taukalligraphie, wir sind unendlich dankbar. Und visualisieren jetzt ganz viel Licht im Unterbau. Hey, han, ho, hum, ha. Und wir können auch weiter den Unterbauch klopfen. Hey, han, ho, hum, ha. Die, die stehen wollen, können aufstehen. Hey, han, ho, hum, ha. Hey, han, ho, ha. Hey, han, ho, hum, ha. Hey, han, ho, hum, ha. Hey, han, ho, hum, ha. Hey, han, ho, ha. Hey, han, ho, hum, ha. Hey, han, ho, ha. Hey, han, ho, hum, ha. Hey, han, ho, ha. Wenn ihr jetzt spürt, da wäre es schön weiterzumachen, macht es gerne weiter später. Dieses Mantra ist so kraftvoll und das Buch ist ebenso wundervoll mit neuen kraftvollen Kalligraphien darin. 
Ähm, habe es auch neben mir, aber ich bleibe jetzt bei euch. Ja, es geht so viel, wir können so viel tun und es ist eben so wichtig, dass wir in unserer Kraft bleiben, in unserer Freude auch bleiben. Und eben, es geht dann weiter, wir können unsere Chakren stärken, wir können unsere Chakren aufbauen. Das hat dann wieder mit der Verbindung zu tun, Himmel, Erde, mit auch dem Reinigen in uns, weil auch in den Chakren natürlich ganz viel veranlagt ist. Es gibt dazu den so wichtigen Energiekreislauf, der, wenn wir im Prinzip eigentlich alles, was wir tun wollen, aus diesem Kreislauf heraus machen können. Das heißt, diese Übung ist ebenso wertvoll zu Beginn des Tages, aber vor allem natürlich auch in Zeiten von großen Herausforderungen im Außen, dass unser Energie frei fließen kann. Weil wenn unser Energiefluss frei ist, dann folgt die Blutzirkulation, dann folgen die Funktionalitäten der Organe, dann ist der Körper in, in seinem gesunden Zustand. Aber wenn irgendwo Energie blockiert ist, wissen wir aus der DCM, dann wird es teilweise schwierig, dass die Organe versorgt sind, dann kann es zu größeren äh, Disharmonien kommen. Und ja, ein erster Schritt ist eben die Arbeit am Energiekreislauf, dass dort einmal die Energie frei fließen kann. Dann kann der Körper mal in seiner Kraft wieder auftanken und stark sein. Kennen wir gut, kennen wir sehr gut, weil wir alle die, die bei uns schon länger im Workshop sind und gemeinsam sich treffen, immer wieder. Das ist auch das Schöne an all den Gruppen, die wir haben, dass wir so oft miteinander uns treffen und eben gemeinsam üben. Unendlichen Dank an alle, die da immer wieder kommen, jetzt auch heute im Rund 25 bei mir auf Zoom und auch viele dann später, hunderte dann auf YouTube und auf Facebook schauen sich auch eben ganz viele das immer wieder an, weil es eben so schön ist gemeinsam. Und es gibt ja keine Zeitbegrenzung, keine lineare Zeit. Das ist ja ebenso wie vieles andere auch Illusion. Das heißt eben, auch wenn ich später so ein Video anschaue, bin ich voll in der Gruppenenergie drin und alles wirkt ebenso, als wenn ich jetzt gerade live dabei bin. Ja, wo, wo kennen wir das noch? Wir kennen dieses Video vielleicht auch. Deswegen jetzt auch der Sprung in den blauen Hintergrund aus der vorigen Skizze raus, nämlich noch einmal zu verdeutlichen, das sind dann diese schönen Animationen, die Dr. Master Shigang Shah jetzt über die Bücher uns schenkt, wo es darum geht, dass dieses Licht sich aufbaut, aus dem ersten Chakra dann eine Lichtsäule entsteht, diese Verbindung Himmel-Erde und auch in der Abwärtsbewegung hinten runter im Weitschau, in diesem wundervoll wirkenden Hohlraum vor der Wirbelsäule dann einen Kreislauf schließt. Und das wollen wir gleich nutzen. Wir wollen reingehen in die ganz, ganz kraftvollen Videos, die wir haben. Wir wollen dort in einem Buch, das jetzt ganz aktuell neu erschienen ist, jetzt anschauen, welche wertvollen Animationen haben wir dort zur Auswahl. Und es ist ja kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass dieses Buch, das jetzt aktuell veröffentlicht wurde, und dabei hilft eben, all diese negativ gespeicherten, hinunterziehenden Energien und Gefühle, Emotionen wie Depression und Ähnliches zu heilen. Die Depression war ja natürlich aus einer Krise kommend die große Herausforderung für viele, für die Jugend vor allem, aber auch eben die Unruhe, Anxiety, die Unruhe, die da entsteht in solchen Krisenphasen, ist natürlich mit auch ein Punkt, wo wir uns stärken dürfen, wo wir uns reinigen dürfen. Und das, was vielen schon klar ist, wo, wo ich heute gar nicht so viel drauf eingegangen bin, das Arbeiten mit der Taukalligrafie geht halt auch an die Wurzelursache. Das heißt, wenn wir jetzt öfter mit diesen Kalligrafien hier arbeiten, gehen wir auch in die Tiefe, dass wir unser Herz befreien von allem, was aus allen Leben gespeichert ist. Aus all den Verlusten, den emotionalen Verlusten, aus all den Krisensituationen, wo all diese schweren Energien in uns noch gespeichert sind, all die Erinnerungen, all die Unruhe, die dann noch als Erinnerung da ist, das mag sein, dass wir es jetzt nicht spüren, aber es ist sehr, sehr wahrscheinlich in uns verankert. Deswegen auch so wichtig, eben das Teilnehmen am Sonntag am Workshop, weil wir dort ganz starke Reinigungsübungen machen und Felder haben, die uns befreien von all dem, das eigentlich erst dann sichtbar wird, meistens, wenn dann diese äußeren Reize auftreten einer Krise. Und das wollen wir eben vermeiden, dass uns dann eben die Emotionen um die Ohren fliegen und wir nicht mehr zur Ruhe kommen, sondern einfach in unserer Kraft sind. Und das ist mit ein Grund, warum 
eben jetzt auch am Sonntag, verbunden eigentlich auch mit vielen Städten. <lacht> es haben schon einige, wo wir Kontakt haben, eben in Berlin werden sich Menschen treffen, eben Albanien, Amadea mit ihren Schülern, die werden online dabei sein. Also es wird eine große Community, <lacht> die sich jetzt trifft am Wochenende, um eben gemeinsam uns zu stabilisieren, zu stärken und damit auf der tiefsten Ebene, auf der emotionalen, auf der spirituellen Ebene eben gut, <lacht> gut vorbereitet zu sein. Die Videos, die wir da sehen, die wir da zur Verfügung haben, ist einerseits das eine, um unseren Qi-Kreislauf zu stärken. Da gehen wir jetzt kurz rein, um das auch zu erleben und zu machen. Nämlich, dass der Energiefluss jetzt einmal da ist im Körper und wir einmal auftanken, die Energie frei fließen kann und wir so einmal noch mehr angehoben werden in unserer ureigensten Kraft. Liebes Video, bitte unterstützt uns. Liebe alle Kalligrafien, die uns unterstützen wollen, bitte unterstützt uns. Liebe alle, die jetzt anwesend sind mit all ihren Teams, bitte kommt und unterstützt uns. Hey. 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 Hong 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 Ah 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 She 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 E E E 
E... E... zurück aus dieser Übung. Können wir auch natürlich fortsetzen. Aber wir wollen jetzt vor allem noch abschließend die Tau-Kalligrafie, Tau Chuan Yu, Yu Chao Lü, zur Transformation, zur Tau-Transformation von Depression und Unruhe gehen. Also nicht, dass wir so auf einem menschlichen Level das lösen wollen. Es gibt natürlich auch viele Zugänge. Ähm, jeder vielleicht hat so gewisse schon ausprobiert. Ähm, auf menschlicher Ebene, Gesprächstherapien und, und, und. Geht halt nur auf die menschliche Ebene und nicht zur Wurzel oder so. So hilfreich es auch ist, also ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wertvoll. Aber die Wurzelursache liegt viel, viel tiefer. Liegt nicht im Bewussten, liegt nicht einmal nur im Unterbewussten, sondern ist eben vor allem auf der spirituellen Ebene verankert. Und die Tau-Kalligrafie ist dieses Riesengeschenk für die Menschheit, dass wir auf der Wurzelursache, auf der karmischen Ursache, dort die Lösung, die Reinigung erhalten. Und dann wirken Gespräche, Meditationen, andere Ansätze der Selbststärkung, Selbstheilung ganz anders, wenn wir auf der karmischen Ebene unsere Reinigungen vollzogen haben. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt ins Herz ganz viel Licht bringen und abschließend darum bitten, dass sich möglichst viel eben, jetzt auch verbunden mit Krisensituationen, die in uns gespeichert sind, auch lösen mag. Also vieles dieser Traurigkeit, vieles dieser alten negativen Erinnerungen, diese Stresssituation, diese Unruhe, möge sich jetzt transformieren. Und wir stellen uns vor, jetzt sind ganz viel Licht aus der Tau-Kalligrafie in unser Herz fließt. Und das können wir jetzt einfach mal genießen. Liebe Tau-Kalligrafie, bitte unterstütze unser Herz. Stärke unser Herz. Wir sind so dankbar. Das heißt, wir atmen ein, ganz tief ein, aus der Kalligrafie heraus. Das Licht kommt zu uns und in unserem Herzen erstrahlt es. Wir sind so dankbar. Tau-Kalligrafie zur Heilung und Transformation von Depression und Unruhe zu stellen. Beginnt uns jetzt zu unterstützen. Können auch einfach in der Stille wahrnehmen, einatmen in unser Herz. Das Herz beginnt zu strahlen. Wir atmen aus der Kalligrafie ein. Licht breitet sich aus im Herzen. Einatmen. Und loslassen. Das mit dem Einatmen atmen wir positive, hohe Schwingung ein. 
und dem Ausatmen, was wir geben. Alle negativen Erinnerungen, alle negativen Informationen, die heute gehen dürfen, lassen wir komplett los. Einfach loslassen. Einatmen. Loslassen. Einatmen. Und loslassen. Leichtigkeit einatmen. Und alle Schwere loslassen. Zuversicht einatmen. Und all die Sorgen loslassen. Stärke einatmen. Und all die Traurigkeit loslassen. Klarheit einatmen. Und all die Ängste loslassen. Liebe einatmen und Liebe sein. Liebe einatmen und Liebe sein. Liebe einatmen und wirklich so jedes Organ strahlt voller Liebe ist. Liebe einatmen und jede Zelle ist glücklich, voller Freude. Liebe einatmen und jeder einzelne Bereich in mir schwingt so ganz glücklich. So tanken wir jetzt einfach auf mit in der Stille ganz kurz. Mit jedem Atemzug eine gestärkt und genährt. Wir spüren, wie sich die Freude und Leichtigkeit in unserem Körper ausdehnt, immer mehr und immer mehr. Und wenn das noch nicht erreicht ist, dieser Zustand an Leichtigkeit, Das ist wirklich sehr intensiv spürbar. Wenn das noch nicht klar da ist, dann haben wir jetzt zumindest was geöffnet für uns alle. Dann haben wir für uns alle geöffnet diesen Zugang zu einem wirklich wichtigen Thema. Den Zugang eben, dass wir uns wirklich gut eben vorbereiten. Dass wir zuversichtlich sind, dass wir alles haben für schwierige Zeiten. Und wir haben definitiv alles. Und dass wir auch ineinander halten, vielleicht auch in unserer nahen Umgebung auch schauen, mit welchen Menschen können wir uns noch verbinden. Und wenn jetzt bei unterschiedlichen Themen spürbar war, da ist noch nicht die Kraft da, noch nicht die Leichtigkeit, einfach in die Übungen gehen, diese Übungen verstärken damit wir da wirklich jetzt in unsere größte Kraft kommen. Ich freue mich sehr, dass ich diese Stunde mit euch machen durfte. 
Danke allen, die auf Facebook zugeschaut haben. Im Facebook-Post seht ihr noch, dass wir am Mittwoch und am Freitagabend weitere Einführungsabende haben. Wir können da uns weiter eben treffen, weiter tolle Übungen machen. Am Mittwoch bereits um 19 Uhr, ich habe auch den Link in unseren Chat auf Zoom gepostet, könnt ihr gerne euch anmelden, dort ist kostenfrei. Am Mittwochabend um 19 Uhr ist äh, Dr. Peter Hodova auch schon dabei für 20 Minuten. Und am Freitag 19.30 Uhr wird unser großer Einführungsabend. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich vor allen, die auf Facebook dabei waren. Danke, danke, danke. Habt einen wunderschönen Tag. Kommt gern zum Workshop, schreibt es mir, wenn es ein Workshop dabei sein wollt. In Graz werde ich ihn sogar vor Ort machen können. Also ganz cool, haben wir die Möglichkeit auch bei uns da im Center in Graz uns zu treffen und ansonsten eben auf Zoom. Ich weiß, dass sich europaweit auch einige persönlich treffen, um in auch größeren Kreisen gemeinsam zu schauen und dabei zu sein und auch sich danach eben ein bisschen abzusprechen, wie man denn solche Zeiten dann angehen können. Ja, und alle, die hier bei mir auf Zoom sind, danke, dass ihr da seid. Alle, die auf Facebook zugeschaut haben, ebenso danke und habt einen schönen Tag. Baba.